আলাইকুম আসসালাম আরতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজি সম্মানিত ভাই মামুন গাজী বাংলাদেশ থেকে প্রশ্ন করেছেন যে আরাফাত সিয়াম কোন দিন রাখতে হবে সৌদি আরবের সাথে নাকি আমাদের দেশে যে দিন 9 তারিখ হয় ওই দিন জি সম্মানিত ভাই প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ এই বিষয়ে একাধিক আলোচনা আছে আমাদের আর সেগুলো দেখতে পারেন আর যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত কথা হলো যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী বুখারী মুসলিমের হাদিস অনুযায়ী তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করবে আর চাঁদ দেখেই তোমরা সিয়াম ভাঙবে ভঙ্গ করবে অর্থাৎ ঈদ করবে উক্ত হাদিসের মূল নীতি অনুযায়ী মুসলিমরা বলা চলে যে প্রায় চৌদ্দশো বছর ধরে এই হাদিসের উপর আমল করে এসেছে যার দেশে চাঁদ দেখবে তারা শ্যাম পালন করা শুরু করবে চাঁদ অনুযায়ী আর এই নিয়ম অনুযায়ী করে এসেছে আর বর্তমান বলা চলে পঞ্চাশ বছর বা ষাট বছর ধরে আমরা এই যে মিডিয়ার যুগ টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই সৌদি আরবের খবর খবরাখবর সব জানতে পারি ক্ষণিকের ভিতরে আমরা সব কিছু জেনে নিই সৌদির খবর সৌদি চাঁদ উঠেছে কি উঠিনি কিছুক্ষণের ভিতরে আমরা জানতে পারি এটা তো কিছুদিন মাত্র এই বিষয়টা আবিষ্কার হয়েছে আধুনিক কম্পিউটার যুগে মিডিয়ার যুগ তো প্রশ্ন হলো যে ইতোপূর্বে মুসলিমরা কিভাবে রোজা রেখে এসেছে আরাফা সিয়াম যদি এই প্রশ্নের জবাব আপনি ফলো করেন তাহলে দেখবেন যে এটাই বলবেন আপনি যে আমরা মুসলিমরা চোদ্দশো বছর ধরে ওই চাঁদ দেখেই নয় তারিখে আমরা শ্যাম পালন করে এসেছি এবং এটাই মানে মূল নীতি অনুযায়ী এটাই মানে হকের অধিক নিকটবর্তী কথা কেননা সৌদি আরবে শুধু আগে চাঁদ ওঠে না বরং সৌদির পূর্বে অন্য দেশেও আগে চাঁদ ওঠে যেমন আল্লাহ রসুলের যুগেই সাহাবিদের যুগেই সৌদির থেকে সৌদির আগে চাঁদ উঠেছে সিরিয়াই সই মুসলিমের হাদিসটা লক্ষ্য বর্ণনা করলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হয় যে মহাবিয়ার আদ্দাল্লা আনহুর খেলাফাতকালে সিরিয়ার থেকে আগত এক ব্যক্তি মদিনা এসে পৌঁছলেন রমজানের শেষে একবার শেষ পর্যায়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইবনা আব্বাস রাদ্দালু জিজ্ঞেস করেছিলেন যে খলিফা চাঁদ দেখেছেন কোন দিন তো উনি বলেছিলেন যে শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখেছেন না চাঁদ খলিফা অর্থাৎ মহাবিয়া রাদ্দালুম চাঁদ দেখেছেন লাইলাতুল জুমা অর্থাৎ জুমার রাত্রে আর এদিকে মদিনাবাসী চাঁদ দেখেছে শনিবার রাত্রে তার মানে একদিন আগে সিরিয়ায় চাঁদ উঠেছে তো এই সময় ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন ইবনে আব্বাস রাদ্দুল্লা আনহুকে যে আপনি কি খলিফার চাঁদ দেখাকে যথেষ্ট মনে করবেন না আপনি কি খলিফা চাঁদ দেখা অনুযায়ী ঈদ করবেন না তো বলছেন যে না আমরা ওটা করব না কেননা আমাদেরকে আল্লাহ রসুল হাকা যায় আমার আনা রসুল্লাহ সাল্লাম এভাবেই আমাদেরকে আল্লাহ রসুল আদেশ করেছেন অর্থাৎ আমরা যেন চাঁদ দেখে রোজা ধরি এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ি বুঝেছেন ওই হাদিস তাহলে সেই সোনালি যুগে আল্লাহ রসুল শাহামের পরে অর্থাৎ সাহাবিদে ইবনে আব্বাস রাদাল আনহু উনি মদিনার মুফতি ফকি ছিলেন তিনি বলছেন যে না আমরা খলিফার একই খলিফার আন্ডারে থাকার পরেও তার চাঁদ দেখাকে যথেষ্ট মনে করেননি সিরিয়ায় চাঁদ দেখাকে তিনি মানেননি মদিনায় চাঁদ দেখে তিনি ঈদ করেছেন তাহলে এখান থেকে কি বুঝলাম যে সৌদির আগেও অন্য অন্য দেশে কয়েকটা দেশে চাঁদ আগে ওঠে অন্য অন্য দেশে তাহলে যদি এই মূল নীতি আমরা যদি ধরেই নিই যে সৌদি চাঁদ দেখা যাচ্ছে এখন কম্পিউটার যুগ এখন সব সময় আমরা চাঁদ দেখতে পারি বা আমরা খবর খবরাখবর সব জানতে পারছি ক্ষণিকের ভিতরে অল্প সময়ের ভিতরে জেনে নিচ্ছি যে সৌদি আরবে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাহলে যদি এই মূল নীতি অনুযায়ী অন্য অন্য দেশে মানে সৌদির দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে তারা কি ঈদের দিন আরাফা পালন করবে নাকি হতে পারে অন্য দেশে আগে চাঁদ উঠে গিয়েছে সৌদির আগেও তো চাঁদ ওঠে অন্য অন্য দেশে তাই না যেমন সিরিয়ায় উঠেছিল তো তাহলে এখন কি করবেন তাহলে ওরা কি ঈদ বাদ দিয়ে থেয়ে আরাফা পালন করবে নাকি ওদের তো ঈদের দিন হয়ে যাচ্ছে ওই দিন যেদিন সৌদি আরবে আরাফা ওই দিন সেই দেশে কি ঈদ কি করবেন এখন এই জন্য সব এগুলো উল্টা পাল্টা ঘোলামালা 
সবথেকে সুন্দর সিস্টেম আল্লাহ রসুল সাল্লাম দেখি দিয়ে গিয়েছেন সেই সিস্টেম অনুযায়ী যদি পৃথিবীর মানুষ যার দেশে চাঁদ দেখবে সেই চাঁদ অনুযায়ী তারা শ্যাম পালন করবে সব কিছু করবে তাহলে কিন্তু এই ফেতনাটা আর হয় না এবং এটাই গ্রহণযোগ্য ওলামায় দিনের তাহাকিক অর্থাৎ হাদিসের তাহাক বিষয় মূল নীতি অনুযায়ী এটাই উল্লেখ করেছেন তা আমরা জানতে পারি না যে কিভাবে এই যুক্তি এখন পাকানো হচ্ছে এটা আমাদের বুঝে আসে না তো মোট কথা হলো যে আরাফার সিয়াম একটি সিয়াম আর এই সিয়ামের ফজিলাত সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি মুসলিম শরীফের হাদিসে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমি আশা রাখি আল্লাহর কাছে যে আমার উম্মতের জন্য এক বছর আগের আর এক বছর পরের এই দুই বছরের গুণা খাতা আল্লাহ ক্ষমা করবেন সই মুসলিমের হাদিস একটি সিয়াম মানে নয় নবম দ্বীপ দিবসে যে দিন আরাফা হয় ওই দিনের সিয়াম একটি সিয়াম তো আমরা তো জানি যে এই জেল হাজ মাসের চাঁদ ওটার সাথে সাথেই আমরা রোজা রাখা শুরু করতে পারি প্রথম দিন থেকে নয় দিন পর্যন্ত রোজা রাখতে পারি তো সে কারণ আমরা নয়টি প্রথমত নয়টি রোজা রাখার চেষ্টা করব নয় দিন তা না পারি অন্তত আরাফা সিয়াম একটি অর্থাৎ নবম দিবসে পালন করার চেষ্টা করব আর যদি বেশি আপনারা মানে সন্দেহ মুক্ত হতে চান সন্দেহ থেকে দূরে থাকতে চান তাহলে দুইটি রাখেন অসুবিধে কি অনেক ওলামায় দিন এটাও বলেছেন যে সৌদির সাথে একটা রাখেন আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী একটা রাখেন দুইটি রাখেন তাহলে ঝামেলা শেষ কিন্তু ওদের জন্য তো এই বদ্দি চলবে না যদি আমি বদ্দি পাকালাম যে আমাদের দেশে চাঁদ একদিন পরে ওঠে তো যাদের একদিন আগে ওঠে সৌদিরা সৌদিরও একদিন আগে ওঠে তারা তারা কি করবে তারা কি সৌদির সাথে সৌদি ঈদ না করে সৌদির জন্য তাকি থাকবে নাকি এটা হয় না এই জন্য মোট কথা হলো আর আমার আলোচনা আছে ইউটিউবে আমাদের লিঙ্ক রয়েছে সেখানে আপনারা দেখতে পারেন সেখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে দলিল সহ তো যা হোক সম্মানিত ভাই আমরা বলবো যে যে সমস্ত আমাদের দেশের আলেম হুজুররা বলতেছে যে ইয়াম আরাফা আরাফার দিবসেই রাখতে হবে অর্থাৎ সৌদি আরবের সাথেও রাখতে হবে তো সে কথাটা আপনারা বুঝতেই পারলেন হাদিস অনুযায়ী যেটা বললাম ওখানে মুসলিমের হাদিসে আর আরো পরিষ্কার কথা হলো যেটা আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে চোদ্দোশো বছর ধরে এই দেশের মুসলিমরা এই উপমহাদেশের বা অন্যান্য দেশের মুসলিমরা সবাই কিন্তু ওই চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতো চাঁদ যখন দেখা যেত তখন শুরু করতেন তখন থেকে গণনা করতেন না করতেন না এখনও তো আমাদের দেশের সেই সিস্টেমই রয়েছে তো যা হোক আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিকটা গ্রহণ করার তফিক দান করো না আমিন আসসালাম আলাইকুম রাহতুল্লাহ আবরকাত